ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಅರವತ್ತೈದು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಅರವತ್ತೈದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿರೋದು ಸೊ ಎಷ್ಟು ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲರ್ಕು ಈ ಥರದ್ದು ಎಷ್ಟು ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಅಥವಾ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಅರವತ್ತೈದು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕ್ಲರ್ಕಿಗೆ ಹತ್ತು ಜನ ಒಬ್ಬ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಟೆಂಡರಿಗೆ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಜನ ಈ ಥರದ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ದಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಅರವತ್ತೈದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೇಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಐದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ಆರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರವರೆಗೂ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹದಿಮೂರು ಆರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಿ ಫಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಆರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫೀ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನಾರು ಆರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹದಿನಾರು ಆರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಹಾ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮೆನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಂದರೆ ಇದು ಬರೀ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗನ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಇರಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಆಟ್ ದ ಅನೆಕ್ಷರ್ ತ್ರೀ ಆಫ್ ದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ನೋಟಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಇಂಟು ದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಹುದ್ದೆಗಳ
ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲನೂ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಆ್ಯಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದ ಏಜ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಪ್ರೂಫ್ ಏನು ತೊಗೋತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಂತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಆದರೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ಅದು ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತತ್ಸಮಾನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಮಾನವಾದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ಒಳಗೆ ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ಇದೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ಇದೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ಇದೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನೀವು ವಿಕಲಚೇತನ ಆಗಿ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ಇದೆ ವಿಕಲಚೇತನರಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರೆಂಡರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಏಜ್ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರನೇ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೂರು ವರ್ಷನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ನೀವೇನಾದರೂ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಡೋ ಡೈವರ್ಸ್ ಟುಮೆನ್ ಮತ್ತು ಉಮನ್ ಜುಡಿಷಲಿ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಮ್ಯಾರಿಡ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿದವರು ಆದರೆ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಲ್ವತ್ತೈದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೋರಿ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಯಾರು ಆಗಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಆಗಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅವರು ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೇ ಫೀ ಫಾರ್ ದ ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಂದರೆ ನೀವು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಹುದ್ದೆಗೂ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಹುದ್ದೆಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್
ಕಲಬುರ್ಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉಡುಪಿ ಸೊ ಇವಿಷ್ಟೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನೋಡೋಣ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌವ್ ಪೋಸ್ಟಸ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಸ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕೂಡಿಸೋ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಅಂಕಿ ಕೂಡಿಸೋ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಅಂಕಿದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಸೇಮ್ ಅನಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜನ್ರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಜನ್ರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ಟೋಟಲಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅರುವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಥರ ನೀವೇನಾದರೂ ಸ್ಕ್ರೈಬಿಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗಾಗಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿ ನೀನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ನೀವು ಕಳ್ಕೊತೀರಾ ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಈ ಥರ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಂದರೆ ಟೆಂತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಿ ಯು ಸೇರಿ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಬೋ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಬೈ ದ ಕಮನ್ ಕಮಿಷನ್ ಥ್ರೂ ದ ನೋಟಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಕೋರ್ನ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ವೇರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಫೈಂಗ್ ನೇಚರ್ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಟೈಪಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದೇನಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮೇ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಆನ್ಸರ್ ಕೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಫ್ ಎನಿ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಕಮಿಷನ್ ಥ್ರೂ ಒನ್